Итак, ребятки, я рад всех приветствовать, как обычно, вы находитесь на канале ММА Бэтс, меня зовут Роман, как всегда в этом ролике мы с вами поговорим про турниры, которые а, нам предстоит увидеть на вот этой вот недельке, которая начинается, и как и обычно, это именно список турнирчиков, которые я субъективно для себя выделяю с разных точек зрения, конечно же, в первую очередь с точки зрения того, что я ожидаю на этот турнир линию, и с, а, с точки зрения выгоды, а, они могут быть для меня интересны, но и также с точки зрения, какие каких-то интересных противостояний, громких имен, либо, возможно, каких-то зрелищных поединков. Ну, собственно, давайте-ка начнем сначала. Неделя у нас начинает турнир Кейдж Фьюри. На прошлой неделе тоже был, на этой неделе опять будет. Он в этот раз пройдет у нас, по-моему, в пятницу утром. Немножко в необычное да, для себя время Особо выделить никого не могу Вот единственное, что здесь за чемпионский пояс У нас будет биться вот такой вот джен, джентльмен Давайте я попробую прочитать Бадмацерен Доржиев в общем, этого бойца мы с вами могли видеть ранее на турнирах Беларуси все. В России он выступал на турнире AMC. Сейчас он пытается построить свою карьеру в Америке. Уже провел один бой, выиграл его. Небитый спортсмен, довольно интересный, укомплектованный. Вот, собственно, за его выступлением я здесь, пожалуй, и посмотрю. Ну и далее. В пятницу, как обычно, у нас One Friday Fight 26. Великолепно, прекрасно, с удовольствием посмотрю. Как и всегда, большинство противостояний по Муайтай особо вы, выделять а, здесь никого не могу, но тем не менее уверен, что бои, как обычно, будут очень зрелищные, интересные, зубодробительные. А, движемся дальше. AC 161 из центральных турниров а, по ММА на этой неделе. Очень интересный турнир. 21 а, вечером в пятницу он пройдет. А, собственно, здесь будет много боев из гран-при. Здесь будут ч, а, чемпионские противостояния. Виталий Слепенко будет защищать свой пояс. Алихан Сулейманов будет защищать свой пояс. Здесь будет крутейшее противостояние Аскара Аскарова против Азамата Кирефова. Черт возьми, это, это реально кру крутой, прям классный, замечательный турнир. Я его сам, я, честно говоря, очень даже ожидаю. И, друзья, мы его обязательно будем стримить на нашем канале. Отдельном, отдельный стримерский канал у нас, Агрессив Лайв. Подсоединяйтесь, в описании у нас будет на него ссылочка. И, конечно же, я этот турнир полностью разберу у нас в бойцовском клубе диванных аналитиков расскажу про всех бойцов сопоставлю с коэффициентами выдам свое мнение поэтому в наш бойцовский клуб тоже подсоединяйтесь обязательно и в описании в закрепленном комментарии ссылочку вы легко найдете далее давайте ну <смех> шлеменко и все а что вы хотели <смех> промоушен шлеменко и все в главном бою Александр Шлеменко против Алекса Ковбоя Оливери. Ну, в принципе, интересно. <с> в общем-то, будем иметь в виду, да? А, далее, Кейдж Warriors 157. У нас здесь такой крупный лондонский турнир. Кейдж а, Warriors, а, как я, я уже не раз вам говорил, да, он у нас транслируется по Fight Pass. У, на него всегда полностью от и до есть линия. И, а, собственно, с тоталами, да, все здесь более-менее известные имена. Опять же, он будет ну там плюс-минус одновременно с AC Тоже обратим на него внимание на стриме обязательно И конечно же, ну собственно выделять здесь я наверное кого-то и не могу Главный бой только, разве что чемпионский Да и все, да Далее у нас еще один файт пасовский турнир На этот раз американский Титаны все тоже кого-то выделять здесь сложно, но вот главный бой, который сейчас я вижу на топологи, он довольно-таки интересный, потому что здесь два проспекта. Ричи Льюис, э, очень одаренный молодой человек, греплер э, борец политик, лидер, да, <смех> вот, и его соперник Чарли Дека, который, знаете, вот жестко так себе карьеру подпортил тем, что он просто в каждом бою какие-то нарушения делает, один за одним, один за одним, но вроде бы в прошлом бою исправился. По навыкам же он является очень даже неплохим бойцом, поэтому вот этот бой вполне себе заслуживает внимания. Далее у нас, опять же, файтпасовский турнир LFA 163. Выделять здесь тоже... Кого-то сложно, но за этими турнирами я всегда очень пристально слежу, да, всегда есть линия от и до, а, включая прилимы. А, в common event у нас Вильям Старкс, это джентльмен, который в свое время залежал Борщева в ЛФ, хотя вы мне можете сказать, а ведь это не сложно, я скажу да. Ну и главный бой у нас здесь чемпионский поединок между, в общем-то, довольно хорошими 
по скиллам бойцами. Следующая Люкс Файт Лиг. Мексиканская лига, которая транслируется по Файт Пасу. Никого выделить особо не могу. Единственное, что вот в главном бою знают джентльмена слева. Да, собственно, и все. Иногда на него бывает линия, поэтому он на моих радарах. Далее у нас а, казахстанский промоушен. В городе Алматы, да, у нас пройдет Октагон 47, и это не простой турнир, у нас это турнир Бразилия против Казахстана. Давайте, ребятки, давайте-ка я вам зачитаю ряды бразильцев. Слушайте, Маурисио Мачада, Алан Силва, Эммануэла Навайс, Тяга Силва, Низамедон Исраилов. Найдите-ка лишнего человека здесь. Давайте подскажу. Ну, Иммануэла Навайс, ну, очевидно же. Забавно, забавно. В общем, турниры, вот эти вот октагон, они довольно яркие. По наполненности не могу сказать, что интересные, но с точки зрения именно ставок, с точки зрения выгоды, они прям бывают очень даже неплохие. Но линия на них не всегда есть. Поэтому держу в уме, что э, этот турнир будет, да. Далее боксерский турнир RCC. Как и всегда в Екатеринбурге линия, конечно же, будет. Я не знаю этих бойцов, я вам честно скажу, боксеров, да. Но если вы следите за боксом, наверное, вы знаете, имейте в виду, что вот такой вот турнирчик у нас в субботу э, в Екатеринбурге пройдет. Далее еще один центральный турнир недели. Промоушен «Наше дело». Тоже в субботу вечером. Тут у нас все наши собрались, да, Хадис Ибрагимов замечательный, прекрасный человек и боец тоже, конечно же Мурат, ну, ну а куда кто присутствует на стримах, знает как мы обожаем Мурада и его высказывания, да, в общем вот такой тоже у нас турнирчик будет ну и собственно вот он, центральный турнир недели, самый главный самый интересный, UFC Fight Night Аспинал против Тыбуры турнир у нас пройдет в Лондоне, в Англии соответственно время там будет, ну, такое нестандартное, если я не ошибаюсь по-моему, часов 7 вечера по Москве в субботу начнется тоже. Имейте в виду, пока что много у нас поединков в карде, аж 15. А, ну, посмотрим, может быть, кто-то снимется, может быть, нет. Конечно же, как и всегда, главный бой мы разберем здесь на Ютубе. А, и еще один бой, который мы разберем, вы можете выбрать. Я уже запустил голосование прямо здесь, во вкладочке сообщества на ютубе. Переходим, голосуем. А какой бой вы хотите, чтобы мы разобрали? Кроме главного, конечно же, там есть несколько вариантиков. И если тот вариант, который вы очень хотите, его вот нет там в голосовании, вы прям в комментариях там под голосовалка пишите, что хочу разбор вот этого боя. Соответственно, а, тот бой, который выиграет в голосовании, либо тот, который будет в комментах самый-самый залайканный, мы его и разберем, поэтому, ребятки, вы влияете на контент, который выходит на, на канале, пожалуйста, будьте активны, пожалуйста, влияйте. А, ну, опять же, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто пишет комментарии, черт возьми, насколько же активны ребята в комментариях под этим роликом, хотя просмотров почему-то ни хрена нет, ну, да, давайте поднажмем и по просмотрам тоже было бы классно. А, но, опять же, всем спасибо за активность. Этот а, турнир UFC Fight Night я, конечно же, полностью разберу у нас в бойцовском клубе диванных аналитиков, все от и до, про все расскажу, да, и, конечно же, в формате видео, в формате подкаста, поэтому присоединяйтесь в наш бойцовский клуб, там и ссылочки на мои будут, естественно, это, это всегда, это уже понятно, и этот турнир мы, конечно, будем стримить, поэтому, друзья, давайте с нами, давайте с нами. Далее у нас Кетч Титанс 60, турнир, который пройдет в Америке, почему я его выделил? Иногда на этот турнир бывает линия. Джей Перрин в главном бою, бывший боец UFC, давайте-ка посмотрим, а с кем он дерется, какой-то непонятный чел с Рекордом 11-19. А, Дон Шайнис, бывший боец UFC. С кем он дерется? 8-13. Да что здесь происходит, спросите у меня вы. Да, вот такие вот у нас второстепенные турнирчики. Это, в принципе, норма для них. А, ну, окей, просто держим в голове. Ну и вот главный боксерский а, турнир этой недели. Камбозас против Хьюкса. Ну, друзья, Джорджа Камбозаса даже я знаю, хоть и за боксом особо плотно не слежу. А, собственно, вот это... Интересно, да? А, насчет остальных, опять же, вы, возможно, знаете, да? Если кого-то знаете и кто-то здесь известный, напишите, просвещусь, да? Но в любом случае, имейте в виду, вот такой вот турнирчик будет. Компания Топ Ранк его организовала, поэтому это лучшее из бокса, что есть на этой неделе. Хотя RCC, наверное, лучшее, да? А, ну и последний турнирчик, он у нас в воскресенье на понедельник. Это файтпасовский турнир, промоушен Юрая Фебера, A1 Combat 12. А, опять же, кого 
кого-то выделять здесь. Я почти что не могу два чемпионских поединка. Вот вижу Лаура Галарда в одном из них. Она у нас выступала в Инвикте, она борец по базе. Если я не ошибаюсь, она также выступала, по-моему, в Тафе недавнем. Ну и вот вижу здесь у нас Эрнеста Родригес. Это такой кубинский борец, тоже в хорошем зале тренирующийся, подающий надежды. Особо больше никого и не знаю. На этот турнир тоже линия бывает, поэтому держу в голове, что он у нас будет. Вот такие вот у нас ММА и боксерские, и поп ММА турниры этой недели, друзья. Я надеюсь, что ничего не забыл. Как и всегда, пожалуйста, будьте активны. Это крайне важно. Обязательно поддерживайте, обязательно ставьте лайк, вступайте а, ну, вступайте куда угодно к нам, да, хоть в ВК, хоть в Телеграму, там чатик неплохой, а, хоть в Бойцовский клуб, клуб, да, там чатик неплохой тоже. А, и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, подписывайтесь на наш а, стрим канал и присоединяйтесь на стримы. Два стрима будет на этой неделе. Я уверен, они будут неплохие. Огромное спасибо вам за ваше внимание. На сегодня у меня все. Всем пока!